Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Bapak Ibu selalu sehat Kami juga sehat Pemilik RBW ini juga sehat Dan kita semua yang menonton video ini Juga sehat dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang saya hormati Saat ini saya sedang berada di salah satu RB binaan saya yang ada di Kecamatan Ponrang e, berukuran 4 x 12 setinggi 3 lantai yang proses pengerjaan daripada RBW ini semua kami buatkan video tersendiri dan bagi Bapak Ibu yang ingin melihat tata ruangnya e, silahkan lihat pada video kami e, sebelumnya RB binaan kami ini e, Tadi tepat tiga bulan dan kita lakukan pengecekan, alhamdulillah ada 70 titik lebih kotoran aktif ya. Contohnya seperti ini, seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kotoran aktif semua ya. Kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati. Ini posisi saya berada di eh, lantai tiga. Nah. Kita lihat e, kotorannya dulu. RBW ini e, pas pengecekan hari ini baru berumur tepat tiga bulan dari pon perdana, ya. Dan RBW ini bukanlah RBW rehab, bapak ibu, ya. Nah, kita lihat kotorannya, kotoran aktif, ya. Nah, kotoran aktif. Nah, kita lihat ya, kotoran aktif. Nah, kotoran aktif. Nah, kotoran aktif. Ya, kotoran aktif. Kotoran aktif. Nah, kita lihat ya, sampai ke samping menara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, mengapa pengecekan perdana itu belum ada sarang. Ya. Kadang ada polesan, eh, tadi saya sempat menemukan eh, satu polesan ya. Nah, polesan itu ada di eh, belakang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan polesan Bapak Ibu ya. Di mana anakan burung walet sudah mulai membuat sarang. Nah, yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, Mengapa burung walet yang tinggal di dalam RBW ini pada saat umur tiga bulan, nah ada anakannya ya, belum ada yang e, membuat sarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa rata-rata yang masuk di dalam RBW baru itu adalah anakan yang baru belajar terbang. E, Burung walet itu adalah salah satu burung yang paling setia dengan tempatnya. Jadi biasanya RBW baru itu yang masuk adalah anakan. Karena indukan susah untuk kita tarik. ya. Walaupun ada paling yang ada satu-satu. Makanya ketika pengecekan perdana, kadang ada sarang satu, dua, berarti kita berhasil menarik indukan orang lain. Tapi kalau yang seperti ini baru ada polesan itu dari anakan Bapak Ibu. Anakan sampai eh, apa namanya kalau ayam itu istilahnya lundara ya. Kalau orang itu remaja masuk masa haid itu umur 9 bulan kalau burung walet Bapak Ibu ya. Umur 9 bulan. Jadi dalam pengecekan perdana kalau misalnya kita belum ada menemukan sarang, Bapak Ibu jangan heran. Memang seperti itu burung walet. Karena rata-rata yang masuk itu adalah anakan. Nah, ketika pengecekan ke enam bulan sampai sembilan bulan, maka insya Allah di situ akan mulai muncul satu-satu sarang. Karena memang burung walet dari anakan sampai bisa membuat sarang Bapak Ibu itu biasanya sembilan bulan. ya Bahkan ada yang sampai satu tahun. Namun, kalau sudah masuk masa birahi seperti itu, sudah satu kali membuat sarang, 
maka insya Allah ke depannya burung walet itu membuat sarangnya per 3 bulan 20 hari ya jadi dari membuat sarang sampai anakannya itu terbang 3 bulan 20 hari itu kalau sudah masuk masa e, birahi Bapak Ibu namun kalau yang masuk seperti ini itu ini adalah baru anakannya makanya tidak heran ketika kita lakukan pengecekan sama sekali belum ada sarang ya tapi jejak tinggalnya sudah banyak ya seperti itu dan ini sangat e, luar biasa sekali ya nah yang biasa e, pengecekan e, kemudian ada sarang itu biasanya RBW rehab Bapak Ibu yang burung setianya sudah ada beberapa ya tapi kalau baru on perdana seperti ini rata-rata e, yang masuk itu adalah anakan nah ciri-ciri e, burung walet sudah akan membuat sarang ketika e, burung walet seperti ini Bapak Ibu ya sudah mulai merontokkan bulunya berarti sudah eh, apa namanya mulai masuk masa eh, birahi ya Bapak Ibu nah seperti itu jadi ketika ada eh, bulu di sekitar kotoran walet berarti burung itu sudah mulai mengganti bulu ya dan ciri-cirinya burung walet yang sudah mulai membuat sarang ketika anakan itu sudah mulai ganti bulu ya kalau sudah mulai ganti bulu Uh, berarti menandakan bahwa burung itu sudah dewasa dan sudah siap untuk uh, kawin ya jadi uh, Bapak Ibu jangan heran ya ketika masuk pengecekan seperti ini dan sudah menam, mendapatkan uh, kotoran jangan digonta ganti lagi suaranya ya jangan digonta ganti lagi suaranya ya cukup kita melakukan uh, perawatan saja kita melakukan penyemprotan per tiga bulan e, racun regen ya papan sirip dinding dan lantai kita semprot dan saya buatkan video khususnya e, kemudian penyemprotan parfum saya juga buatkan video khususnya ya biar e, lebih tajam pemahaman bapak ibu tentang e, budidaya walet ya jadi e, apa namanya e, Jangan heran ya Bapak Ibu ketika kita lakukan pengecekan kemudian banyak kotoran tapi belum eh, apa namanya <tuh> mendapatkan eh, sarang ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, ketika pengecekan perdana kemudian ada sarang berarti yang masuk itu adalah burung dewasa. Namun rata-rata eh, eh, yang masuk di dalam RBW baru itu adalah anakan karena burung walet itu e, salah satu burung yang paling setia dengan tempatnya dan coba bayangkan Bapak Ibu ya seandainya burung walet itu tidak setia kita sudah merawat RBW kita sampai e, 5-6 tahun dan sudah mendapatkan e, kurang lebih 5-6 kilo sarang walet kemudian ada orang yang membangun RBW di dekat kita Kemudian burung walet kita semua pindah ke sana, maka eh, kita akan mengalami yang namanya stres, ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu, eh, burung walet itu adalah salah satu burung yang paling setia dengan tempatnya, ya. Jangan khawatir, paling yang bisa pindah adalah anakannya. Kecuali kalau RBW ibu tidak terawat, tidak dilakukan perawatan, penyemprotan racun. Eh, per tiga bulan kemudian burung walet kita tidak merasa nyaman maka burung walet kita akan berpindah tempat ya tapi selama RBW kita dirawat dengan baik insya Allah burung walet kita akan selalu ada di RBW kita jadi sabar ya Bapak Ibu sampai burung walet kita semua masuk masa birahi kemudian sudah mulai membuat sarang maka Nah disitulah e, berawal kesuksesan kita ya ketika e, burung walet kita sudah dewasa semua kemudian e, sudah masuk masa birahi. Nah untuk proses adaptasi seperti ini sampai satu tahun Bapak Ibu jangan diganti suaranya kemudian jangan asal masuk jangan sedikit-sedikit masuk kecuali per tiga bulan melakukan perawatan seperti ini ya. E, 
Kemudian Bapak Ibu Satu pesan saya Terkadang di LMB itu tidak selamanya respon ya. Tadi pada saat Pengecekan perdana Burung walet itu tidak ada Karena burung walet itu pergi mencari makan Dan kadang juga Sore itu tidak ada yang berputar Tapi langsung masuk Jadi untuk memperjelas bahwa eh, SP kita bagus atau tidak nah, Kita tunggui pada saat maghrib Ya pada saat maghrib kalau misalnya sudah ada yang masuk seperti jet tempur pada saat maghrib tidak bermain-main lagi maka SP kita itu sudah bagus dan silahkan dihitung ya jam masuk burung walet itu mulai jam 6 sampai jam 7 malam ya silahkan dihitung kalau sudah ada yang masuk seperti itu jangan digonta ganti lagi suaranya kasihan bapak ibu ya ketika kita sudah mendapatkan burung setia kemudian kita ganti suaranya dan Burung itu pergi, kita mulai lagi dari nol, ya. Jadi itu pesan saya, Bapak Ibu yang saya hormati, para subscriber kami, eh, sabar dalam menghadapi proses adaptasi, eh, jangan gonta-ganti SP, eh, jangan selalu masuk dan melakukan eh, merubah-merubah situasi yang ada di dalam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.